。美国商务部长雷蒙多今天起访华，那您认为中美经贸关系会好转吗？主持人好，雷蒙多访华呢是在美国政府出完所有的制约中国的牌以后来的。美国对华贸易战、科技战、半导体出口限制、关键领域投资限制令这一连串的牌打出来以后呢，把中美经贸关系打入风雨飘摇之中。因此呢。雷蒙多访华的目的啊，主要是稳定中美经贸关系。按照美方发布的消息，雷蒙多此行呢将传递美国并不寻求与中国脱钩的信息。在维持与中国的经贸关系的同时呀，美国呢也将强调维护自身国家安全，并且呼吁中国发布经济数据呢要保持透明度。而中国商务部呢则回应，对雷蒙多访华呀持开放态度，但是呢对近期双边贸易投资遇到的一些困难和挑战。中方呢将继续向美方提出有关经贸关切，就是说呀，雷蒙多访华将与中国讨论两方面的工作：一呢是美国在经贸领科技领域限制中国的牌打完以后，这个想九次打住，哎，中美经贸关系呢不要再恶化，希望中方呢不要再施加对美反制措施，比如稀有金属和稀土出口限制，同时呢也将理清。这个美中商业关系，讨论两国潜在的合作领域；二是美方在半导体关键领域投资的限令仍将坚持执行，小院高墙的策略不会改变。美国呢，将此划在安全领域，而非经贸领域，希望呢得到中国的谅解。就是说呀，雷蒙多来中国，只是在下滑的中美关系下呢垫一块石头，起码呢不要让中美经贸关系再恶化。但能否好转呢，还有较长的路要走。那么，怎样才能把中美经贸关系稳定下来，减少风险呢？按照彭博新闻社的报道呀，雷蒙多可能会提议这个中美两国成立一个美中这个出口管制工作小组，一个商业问题工作小组，及时的沟通和处理遇到的具体问题，用合作机制建立，而不是模糊的口头承诺，来保持这个中美贸易合作，确保全球供应链的稳定。这呢是一个值得关注的动向。也许呢，成为雷蒙多访华的实际成果之一。美方呢，也已迈出缓和经贸关系的一步。美国商务部宣布呢，将二十七架中国实体移出出口管制未经验证清单。中方呢表示，这符合双方的共同利益。只要本着坦诚合作、互利共赢的原则，完全可以找到对双方企业都有益的解决办法。雷蒙多访华呢？要是比较顺利的话，那么中方呢也可能恢复从波音公司接受一批737 MAX 的计划。这个中方呀，在2019年广西空难以后就禁止进口波音飞机，这呢也许是雷蒙多访华的实际成果之二。中美经贸关系呢从此不再恶化，也许呢就是最值得期待的。对美国来说呀，稳定的中美关系是符合美国的利益。美国对中国的出口额呢也已经达到一千五百四十亿美元。占美国对世界出口总额的百分之七点五。嗯，中美半导体之争是关键，而美国商务部长在半导体进出口上有很大发言权。那您认为他在访华期间会做出有利于中美企业的事吗？美国商务部长在中美贸易上呢，的确是事先安排人士，包括在半导体进出口业务上有很大的发言权。但是要知道呀，美国的芯片法案和对华半导体出口限制令。最初呢，也是出自美国商务部之手。雷蒙多现在呢，正在监督几项提升美国竞争力的计划，包括五百三十亿美元的振兴本土半导体制造计划，五百亿美元的在美国广设宽普网络基础设施等等。那么从雷蒙多的个人背景上看呢，他也是极力推动制造业回归美国本土，因为他的父亲呢，就是因为制造业转移到中国而失业的，所以啊，他领先的美国商务部。在确保美国工业重新具有竞争力，在扼杀中国公司获得最先进技术方面，可以说呢是不遗余力，尤其呢是在半导体技术领域。但是呀，虽然中国可能在半导体技术上落后，但是控制着制造芯片所需的镓镉等稀有金属和绝大多数稀土，中国呀断供芯片关键材料，美国有技术呢也造不出芯片。今天呢，我还看到美国贸易代表戴奇的一段访谈。他说呀，中国在稀土领域的主导地位，使得美国供应链变得很脆弱。中国呢，可以像水龙头开关一样的控制这个稀土进出口，拥有全球定价权，进而呢，可以影响电动车等高科技产业。美国呢，仍然完全
，容易受到这种杠杆的影响。雷蒙多这次访华呀，取风险的内容之一呢，恐怕是说服中国在稀有金属和稀土出口上为美国提供一定的方便，不要奢抢。美国呀，掌控先进半导体技术；中国呢，掌控半导体制造关键材料。这样呢，就有的谈了。不排除双方呢会摊出一些成果，但是呢也不要寄太大的希望。美国商务部长雷蒙多二十七号启程访华，这是雷蒙多作为美商务部长首次访问中国，他也将成为今年六月以来第四位访华的拜登政府高官。美国舆论对他此访普遍给予积极期待。据美方此前公布的消息，雷蒙多此行包括北京和上海两地，期间将与中国政府高级官员和美国商业领袖举行会谈。美国商务部表示，雷蒙多的访问将以中美元首去年在印尼巴厘岛达成的共识为基础，以深化两国在一系列问题上的沟通。中国商务部新闻发言人数据挺二十四号指出，中方届时将就关切的经贸问题向美方表明立场，同时期待与美方就化解经贸分歧、推进务实合作进行深入讨论。在中美尝试稳定日益紧张的两国关系之际，继美国国务卿布林肯、财长耶伦、气候特使克里之后，雷蒙多将成为今年第四位访华的拜登政府高官。作为美方对华高科技出口管制政策具体执行部门之一的负责人，雷蒙多此行被外界赋予更高关注和期待。彭博社评论指出，雷蒙多访华显示出拜登政府希望进一步缓和全球两个最大经济体之间的关系。作为对改善中美关系最具影响力的人之一，比。继之前三位官员访华后成果中口号大于实质，雷蒙多此行或能取得更多收获。Most people say that they are really hoping that this visit is going to improve the communication between the two governments, but also that it would bring some clarity and transparency around the future direction of policy on foreign investment on both sides. 因为美国对华的打压里面最重要的一块实际上是出口管制，然后出口管制呢又在美。美国商务部的管辖范围，所以这一次来，他实际上就重点想就出口管制跟中国达成一个双边的联合的这种管控机制。跟此前，比如说像耶伦、还有呃克里以及布林肯来谈的一些相对棘手又无法解决的问题来说，我觉得双方可能会有一些进展。据美方此前公布的消息，雷蒙多此次在华行程包括北京和上海两地，期间将与中国政府高级官员和美国商业领袖、美中贸委会有关代表举行会谈。据美媒透露，雷蒙多此行还可能寻求促进波音公司恢复向中国交付七三七 MAX 机型。还有消息指，雷蒙多在上海期间将前往迪士尼乐园。分析认为，相比今年访华的前三位美国高官都足不出北京，雷蒙多的访问显然更深更实。此前，雷蒙多曾于五月二十五号在华盛顿会见来美参加亚太经合组织贸易部长会议的中国商务部部长王文涛。媒体报道称，双方就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行了坦诚、专业、建设性的交流。双方同意建立沟通渠道，就具体经贸关系和合作事项保持和加强交流。尽管双边关系全面紧绷，中国仍然是美国最大的贸易伙伴之一。美中贸易全国委员会今年五月发布的数据显示，二零二二年美国对华商品出口总额同比增长百分之一点二，其中油、菜籽和谷物、半导体及零部件、石油和天然气、药品四大类商品位列出口额前四位。报告还指出，对华出口贸易支撑了美国多个经济领域，也惠及美国各地民众的生计，如对华商品和服务贸易。为美国创造了一百零六万个工作岗位。上个月，雷蒙多在美国某智库演讲时曾表示，美国与中国保持热络的贸易与商业关系，与确保美国国家安全并不冲突。他举例称，星巴克每天都会在中国开设一家新门市，上海迪士尼乐园的经营也非常成功。美国向中国销售咖啡、保健及美妆用品，对美国不构成国安风险。我觉得雷蒙多这次过来，美国的商界对他赋予了比较高的期待，中方的态度也是看他们的诚意。我们这次看他的诚意是比以往有所改变的。以前一般美国的高官来中国之前，他可能会在前夕或者正在访问期间出台对华的管制。
。那这一次，他是事先释放了友好信号，把二十七家中国实体挪出了未经核实清单。以往是打压，这次呢是先示好，然后呢来开启双方更重要的会晤。你有这么大的市场，我希望你继续采购我的，比如说。波音的产品，然后呢，在相关的议题上能继续对我开放你的市场。如果我们提出的诉求希望美方对华的出口管制有所放松，或者说双方能够更理智的去管控在出口管制上的一些分歧，可能我们才会答应他的这个诉求。要不然的话，实际上双方还会陷于一个比较僵持的一个境地。值得注意的是，据彭博社此前报道，访华期间，雷蒙多或将宣布成立一个美中出口管制工作小组和一个商业问题工作小组，分别重点关注对美国公司向中国出口高科技产品的管制措施，以及美国对中国高科技公司投资的监管计划。深圳卫视注意到，中美之间曾经在外交与军事方面都有类似的工作组对话机制，例如设立于2005年的中美国防部年度工作会晤机制，就是双方就两军关系政策问题交。婚意见的重要平台，但由于时任美众议院议长佩洛西去年八月窜访台湾地区，中方随后宣布取消了中美国防部年度工作会晤，而美方延续对中国新防长的所谓制裁，也令军方高层交流成为不可能的任务。今年七月和八月初，中国驻美国大使谢峰与外交部美大司司长杨涛分别在华盛顿会见美国助理国防部长拉特纳，显示中美两军机制性磋商停摆下，中方暂时通过外交渠道与美国防部进行。沟通也显示出美方对于和中方在军事层面建立沟通渠道，在外交层面加强沟通的迫切需求。而此次传出雷蒙多访华将讨论与中方共同设立的两个关于出口管制和商业问题的工作小组，这是美方促进对华沟通、缓和关系意愿的又一直接体现。但另一边，华盛顿的强硬派仍在推动更多的限制，并敦促雷蒙多不要与中国官员谈判。本月中旬，迈克尔等数名美国反华派议员向雷蒙多和布林肯联名致信称，涉及工作组问题。当中国提出让美国首先放弃实施管控政策时，美国不应上钩。而就这封信以及雷蒙多组建工作组的计划，美国商务部暂时未做回应。有分析指出，任何中美高层接触和沟通都处在政治噪音的干扰之下。这次雷蒙多访华也不会例外。一些警告所谓“不要对中国软弱”的论调，会在多大程度上影响雷蒙多，还有待观察。希望他能保持专业、务实和理性。在关键的大选年，只要到来之际，共和党现在在。各个议题上都在找民主党的漏洞，他们一定会对于目前的民主党过来中国到底是一个什么样的态度，会进行一个干涉。在这种时候，其实是非理性的声音占据了主导，未来可能还会面临同样的限制。所以，这股力量实际上成了。中美继续往前迈进的一个绊脚石。另据路透社报道，加拿大环境和气候变化部部长史蒂文·杰尔伯当地时间二十六号启程前往北京，计划于二十八号至三十号参加有关应对气候变化和保护生物多样性的会议，成为四年来首位访华的加拿大部长。二零一八年以来，随着孟晚舟事件发酵，加拿大作为五眼联盟成员，处处充当美国对华围堵打压的帮手，中加关系急转直下。此外，据香港南华早报网站二十五号报道，詹姆斯·克莱弗利可能在下周成为五年来首位访问中国的英国外交大臣。有分析认为，美方近期主动寻求改善对华关系之际，英加等此前配合美国议程对华强硬的国家不会无动于衷。实际上是他的一个策略。我在一些。些非常强硬的议题上，我会跟随美国；但是在一些我能获利的一些议题上，我希望跟你谈。然后呢，我不希望说你对我进行这种进一步的反制，因为他一定也能看到我们对日本、对一些。紧跟美国盟友的国家已经开始了一系列的反制，他不希望这种事情发生在自己身上，所以我要主动而为。俄罗斯特维尔州坠机事故持续引发国际社会关注。俄罗斯总统普京最新签署一项行政令，要求瓦格纳士兵在国旗前宣誓，签署效忠俄罗斯的誓言。分析称，此举是将瓦格纳置于俄更严格的控制下。同时，俄方也宣布，普京因抽不开身，将不会前往印度参加下月初举行的 G20 峰会。
俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫二十五号表示，由于日程繁忙，普京不会到场出席在印度举行的二十国集团领导人峰会。至于会否像刚结束的南非金砖峰会那样以视频形式出席，佩斯科夫表示将在晚些时候确定。印度媒体也确认了普京将不会出席的消息。Russian President Putin will not be attending the G20 summit in India. The summit will be held in the Indian capital on the 9th and 10th of September. Putin did not attend the recently concluded BRICS summit in South Africa. Also the G20 G20 summit in Bali last year. 此前，印度外交部发言人称，已向 G20 所有领导人发出了峰会邀请，希望他们亲自出席会议。而俄方称，普京抽不开身的主要原因仍是针对乌克兰的特别军事行动。二十五号，普京还签署一项政令，要求任何代表军队开展工作或支援莫斯科对乌克兰特别军事行动的人，包括志愿组织成员及其他人员，必须正式在俄罗斯国旗前宣誓效忠国家。政令及时生效。克里姆林宫公布的誓词主要包括严格执行。指挥官和上级的命令，忠实履行职责，忠于俄罗斯联邦，勇敢地捍卫其独立和宪法秩序。俄塔斯州报道称，相关誓言是捍卫俄罗斯精神和道德基础的一个步骤。命令则称，主管兵役事务的联邦政府机构及各地区领导人组织相关宣誓活动。实际上，普京也是为了稳住这样的一支重要的力量，通过重组啊，或者是这个在编的各种各样的方式啊，和整个这个俄罗斯的军事力量进行一些整合，那么继续发挥他们的作用。那么，呃，现在的包括一些签约呀，包括一些这个宣誓啊，其实是一个非常重要的一种形式。那么这种形式呢，就是要宣扬俄罗斯整个还是。团结在普京的周围，特别是军事力量。那么，呃，在这个俄乌冲突的方面，也有这个极大的信心，去赢得呃未来的这个下一步的胜利。二十七号，专门负责调查特维尔州坠机事故的俄罗斯联邦侦查委员会发布消息称，对在特维尔州飞机失事中的遗体遗传学分析已经完成，结果显示，所有十名遇难者的身份均已确定，并与航班人员名单相符。这意味着俄官方已经确认了普里戈任在坠机事故中身亡。就在外界对于事故原因众说纷纭的几天里，美国总统拜登曾不假思索地称，普京是幕后黑手。莫斯科方面随即批评了拜登的出言不逊，称这些言论表明华盛顿无视外交准则，并强调谈论此类悲惨事件不是美国总统的工作。随后，拜登表示撤回有关说法，并发表新的立场，称美政府官员正努力确定坠机的确切原因，并改口自己不能自由讨论此事，在这方面无话可说。关于谁将接手瓦格纳集团，则持续引发外界高度关注。有最新消息指。瓦格纳一将安东·埃利扎罗夫或已成为集团实际领导人。埃利扎罗夫代号“莲花”，是瓦格纳核心圈子成员，负责战斗工作及瓦格纳士兵训练。在俄乌冲突中，其最卓越的战绩是领导瓦格纳于今年初攻下紧邻巴赫穆特的小镇索列达尔。俄媒当时称，这是顿巴斯解放的关键。今年四十二岁的埃利扎罗夫，一九九八年毕业于苏沃洛夫军事学校，自二零零三年起在俄空降部队服役，二零一四年退伍后加入瓦格纳集团。有传言指，埃利扎罗夫已受到普京的认可，普京希望通过他稳住目前在白俄罗斯的瓦格纳官兵。去年，普京曾通过一项不公开法令，授予埃利扎罗夫俄最高荣誉俄罗斯英雄勋章。除了埃利扎罗夫，目前也有消息指，代号“白发”的瓦格纳高级指挥官特罗舍夫或将接手瓦格纳。特罗舍夫曾参与指挥瓦格纳在叙利亚的军事行动，并因击退极端组织伊斯兰国，也曾获得俄罗斯英雄勋章。有观察指，在俄乌冲突前线，俄方战力基本不会因坠机事件受到影响，因为近几个月瓦格纳的重要性已经降低，而且乌克兰的大反攻也未能打出攻势，部分瓦格纳力量已被俄国防部正规军收编，其余的也将在。非洲和中东退居二线。俄乌冲突方面，俄罗斯国防部二十六号通报称，俄军在扎波罗热、红利曼、顿涅斯克、库比扬斯克等方向击退乌军进攻，在顿涅斯克地区挫败了一个乌军侦察破坏小组的行动。俄军防空系统过去一昼夜击落三十七架乌军无人机。瓦格纳他进。不仅仅是一个军事组织啊，它还是涉及到呃很多的其他领域的这样的一种经营啊，包括在非洲啊、在中东的一些这个呃业务啊，可能还会继续得到保留。从这个主要的人员来看啊，可能会进行一个呃重新的这样的一种呃组织吧，啊、呃，那么可能会放入更让普京放心的
呃呃更稳定的这样的一些人员。而乌克兰情报总局和海军则在二十三号，也就是乌克兰独立日前夕，连夜开展了一次特别行动。乌方发布的一段视频显示，夜色中，四十二架无人机突袭克里米亚，乌特种部队在克里米亚西部奥列尼夫卡镇和马雅克镇附近的海岸登陆，有士兵将乌克兰国旗插上克里米亚。乌方称，乌部队在无任何损失的情况下安全撤离。该事件是自二零一四年后，乌克兰首次派遣军队成功登陆克里米亚。The military infrastructure is in that, but this statement uh, from Ukraine, essentially coming on Ukraine's Independence Day, a bid to project force. 乌克兰国家通讯社二十五号晚报道，乌国防部情报总局发言人尤索夫确认，当天乌军袭击了驻防在克里米亚、新菲罗波尔东南部佩列瓦利诺耶村的俄黑海舰队下属海岸警卫队。乌国家通讯社援引乌国家安全局消息报道，当天的袭击是乌国家安全局与军方合作发起的联合特种作战行动。乌军无人机绕过俄军防空系统，准确命中了目标，造成了数十名俄军士兵伤亡，并摧毁了俄军弹药库和装。乌国家安全局称，未来将对克里米亚发起更多突袭。据德新社报道，乌方此前还声称摧毁了部署在克里米亚半岛上的一套俄罗斯 S-400 防空导弹系统。呃，我们看最近啊，这个乌克兰的一些这个呃军事的活动啊，最主要还是以通过呃这个呃进行重点攻击，然后进行这个呃一种有象征性意义的这样的一种。呃呃，小的范围的局部的一种胜利啊，来鼓舞整个前线的这样的一种战斗啊。因为我们看过去几个月这个呃乌克兰的反攻啊，实际上呃效果并没有期待的呃那样好。俄罗斯其实也是在加强自己呃已获得的领土和本土领土的这样的一种防务啊。那么其实也是呃来应对乌克兰的这样的一种它的呃军事行动的一种变化的一个应对的举措。好，下一个问题马上来连线特约评论员吴卫。吴先生你好，俄方正式确认雇佣兵集团瓦格纳创始人普里戈任坠机身亡，而美国总统拜登撤回了此前接受采访时将矛头指向普京的说法。那您对此怎么分析？是的，佟迪，事发当天刚刚度假回来的美国总统拜登几乎是不假思索地对媒体来了一句：“如果普里戈任真的死了，那可真的一点也不意外啊。”他甚至直接将矛头指向普京。称其为俄罗斯发生许多事情的幕后黑手，在我看来，拜登这话说的确实草率了。事实上，如果年事已高的美国总统先生能上点心啊，仔细阅读一下每天放在案头上的情报汇总，就能明白，普里格任之死也许会有所谓一万种可能性，而普京恰恰是最没有必要出手的那个。如今，拜登撤回了此前的草率言论，变得小心翼翼起来。是的，美国确实有必要收起谈官相庆的嘴脸，审慎研判这起坠机事件的内情与后效。如果可以的话，美国最好先把自己摘出去。毕竟，在莫斯科郊外炸毁一架要员专机，是一件足以激怒克林姆林宫的直接挑衅。美国总统亲自带节奏，将矛头指向普京，客观发言人第一时间予以驳斥。在瓦格纳之乱被俄罗斯官方定性为叛乱的那一刻起。普里格任的命运就已经飘零。如果普京真的不愿放过他，在冲突平息的那一刻起，法律的武器就足以让所谓雇佣兵之王束手就擒。然而，事情并未朝着这个方向发展。普里格任与他的雇佣兵们交出手里的重装备，轻车简从地开往了白俄罗斯，在白乌边境安营扎寨，让数百公里之外的基辅惴惴不安。是的。瓦格纳作为俄罗斯大国博弈工具的历史仍未终结，哪怕高层尽数洗牌，续写故事的笔仍然会交给下一位普里格任。他也许不叫 f g h a n i 但他一定为俄罗斯的利益而战。但无论如何，这是一起坠机事件，它当然意味着事件的细节是能够被人为寻回的。飞机的黑匣子已经被俄罗斯当局控制，如果它是完好的。调查人员应该能在当中听到飞行员在最后时刻的通话记录、操作记录，还有飞机上无数传感器记录下的关键数据。我个人认为，若从事故调查、刑事侦查的角度看，此事一定会有一个明确的结果；但要从政治的角度去推测，此事的后续走向就非常值得玩味了。嗯，普京已签署总统令，要求瓦格纳士兵宣誓效忠俄罗斯。那您认为这又意味着什么呢？您如何展望瓦格纳今后的命运？确切地说，在瓦格纳之乱后，俄罗斯当局呃就已经要求任何代表军方开展工作
，或是支援莫斯科对乌克兰开展特别军事行动的人，都必须宣誓效忠俄罗斯。这是一则通令，并不仅仅针对瓦格纳集团而言。要知道，俄罗斯境内存在的 PMC 组织啊，远不止瓦格纳一家。就连俄罗斯天然气有限公司都有自己的雇佣兵集团，只是普京在布里格任坠机身亡后签署这个总统令，会显得有点扎眼。正如我刚才谈到的，我认为瓦格纳的故事仍将延续，因为本质上莫斯科仍然需要这样一个大国博弈的工具，它是一种路径依赖，是一种行之有年的斗争手段。就算没有音乐家们，也会有工程师们。这一起坠机事件确实严重打击了瓦格纳集团。机上除了普里格任与乌特金，还有不少瓦格纳突击群的指挥官们，他们不少都是在叙利亚、非洲、乌克兰战场上从死人堆里爬出来的。但瓦格纳集团并非没有其他骨干存活，在白俄罗斯、在非洲乃至全球更多地区，还有数万名瓦格纳雇佣兵在履行生死合同。这一切都预示着普里格任的死亡也许仅仅宣告普里格任的时代结束了，但瓦格纳的时代仍未终结。俄乌冲突仍在延烧，俄罗斯与美国的关系仍在低谷，大国博弈的游戏仍在继续，音乐家们的故事仍在续写。不顾国际社会强烈反对，执意启动福岛核污染水排海后，日本方面二十五号公布了最新海水检测结果，声称川的浓度目前没问题。然而，这份报告并未平息外界的质疑声音。韩国媒体爆出，日方通过各种手段来阻止他国对水质进行独立验证，一直反对韩国等利益相关国家直接取样。中方则再次敦促日方不要一意孤行，切实以负责任的方式处置核污染水。据日本共同社二十六号报道，日本公民党党首山口纳金南当天透露，他应中方要求推迟本月二十八号至三十号的访华行程。公民党发布声明称，中方告知重视公民党长期以来持续推进友好交流，但鉴于当前两国关系状况，现在不是合适的访问时机。公民党长期被视为日本政坛的友华力量，而山口本人也一直积极推进中日友好。此前，公民党方面表示，基本确定山口于八月底开启四年来的首次访华行程，以改善两国因钓鱼岛争端和日本强推核污水排海等问题而恶化的关系。山口二十六号接受采访时，对于延期表示非常遗憾。他直言，不能否认核污水排海一事对访华行程造成了影响，但公民党方面将努力争取再次敲定行程。二十四号，日本政府不顾国际社会强烈反对，执意启动福岛核污染水排海。次日，日本东电公司举行发布会，宣布已经对距离福岛第一核电站三公里内的十个监测点进行了采样。最新海水检测结果显示，川的浓度目前没问题。その後、その採取した資料のトリチウム濃度の測定をしてまいりました。その結果が出てまいりまして、分析値が計算上の濃度と同程度であること、そして分析値が1リットルあたり1500ベクレルを下回っているということを確認しております。日本の核汚染水の排海が缺乏的是合法性。1996年出台的、包括日本自己也是主导签署的这个。呃，叫做《伦敦海洋侵费公约》的附属的这个议定书，啊，其实是禁止把这种浓度的这个核污染水，呃，从船只或者是其他的人工构造物上倾倒入海洋的，啊，也就是说，其实这种浓度的污染水，它至少不应该入海，啊，这个其实曾经是有过，包括日本在内的国家大家都认可的一个国际共识的。对此，中国外交部发言人汪文斌二十五号在例行记者会上表示，敦促日方不要一意孤行，切实以负责任的方式处置核污染水。我们已经多次表明，日本政府无视国际社会的强烈反对，罔顾本国和他国人民的健康权、发展权、环境权，强行启动福岛核污染水排海，公然将核污染风险转嫁给全世界，这是极其自私自利。极其不负责任的行为。韩国《韩民族报》二十五号还爆出，日方通过各种手段来阻止他国对水质进行独立验证，一直反对韩国等利益相关国家直接取样，并在排海后也坚持这一立场。报道称，日本方面建立了一个单独的网站，每小时公布一次排放状况数据。由于韩方表示关切，网站还特别设置了韩语版本。
。此外，自二十四号首次排海后，日本向韩国定期提供日方测定的放射性物质浓度值和氚浓度值。韩国原子能安全技术院收到这些信息后，再在其官网的福岛核污染水排放信息页面上公开。这意味着核污染水的安全验证仅依赖于东京电力自己的取样分析。韩国方面要想确认日方排海是否合规，完全取决于对方单方面提供的数据。美国伍兹霍尔海洋研究所海洋放射化学家肯布塞勒二十五号接受美国全国公共广播电台采访时也指出，目前公开的核污染水数据都只有日本单方面提供的内容。Yes, and they've been only saying the last few years that they're going to be taking care of this, so we're moving, attempting to remove some of these radioactive elements from those tanks, and they've been only partially successful and only partially transparent, so they haven't released data from all the tanks. 观察认为，日本政府刻意淡化核污染水处理设备存在的技术问题，着力宣扬核污染水的安全性，且将核污染水与核电站正常运行排出的核废水混为一谈，完全是违背科学常识，混淆视听。现在实施公布是它稀释以后的那个，呃，含量，而且测的其实也就是应该是就是氚，啊。但是其实，在目前为止，所有照片上都可以看到，这个福岛第一核电站边上的这些大罐子里的那些水，其实有大概百分之六七十，不是说只含有氚的，还有其他很多没有过滤干净的，呃，危害性更大的其他的这个核素，呃，而这些罐子其实也是抽样检查，呃，所以整个它的全貌也不是清很清楚，因此我们可以说。呃，这个它排放的这个源头的这些水的这些，呃，情况和它要排多长时间，啊、呃，到目前为止确实是欠缺一个呃第三方检查或者说一个明确的一个答案。为防范福岛核污染水排海对食品安全造成的放射性污染风险，保护中国消费者健康，确保进口食品安全，中国海关总署二十四号宣布全面暂停进口日本水产品。二十六号，泰国食品药品监管局副秘书长表示，日本启动福岛核污染水排海后，因泰国处于受该事件影响的高风险区域，决定对日本进口海产品加强安全监管措施，抽查的样本量增加一倍。而据日媒报道。日本国内也发生了连锁超市暂停采购有关地区水产品的情况。日本共同社关注到，包括渔业人员在内的日本福岛工程茨城县居民表示，将向福岛地方法院起诉日本政府和东京电力公司，要求叫停东电福岛第一核电站污染水排放入海。据称，这将是日本全国首起有关叫停核污染水排海的起诉，计划于九月八号发起正式起诉。韩国作为距离日本最近的邻国，核污染水排海对该国造成首当其冲的危害。因应民众对食品安全忧虑，韩国政府二十五号称将与民间机构合作，进一步加强对养殖水产品的出货前辐射检测。韩国教育部同日也表示，正在向学校食堂供应安全性得到确认的水产品。韩国最大在野党共同民主党连日来联合四个在野党举行集会，成千上万的市民聚集在首尔市政厅附近，手举标语牌表达抗议声音。福岛島汚染水，海洋危机，即刻中断了。日本强行将核污染水排放入海，引起国际社会的广泛批评。在参加联合国同太平洋岛屿论坛的合作决议讨论时，中国常驻联合国副代表耿爽在发言中表示：“海洋是全人类的共同财产，更是太平洋岛国赖以生存的蓝色家园。核污染水处置具有跨国影响，绝不是日本一家私事。”中方呼吁国际社会共同敦促日本政府纠正错误决定，立即停止核污染水排海，以真诚的态度。同有关国家和利益官方善意沟通，以负责任的方式处置核污染水，避免对全球海洋环境
，避免对世界各国人民的健康福祉造成不可预测的破坏和危害。日本排放核污染水引发各界批评，民进党当局所谓驻日代表谢长廷却语出惊人，竟在社交媒体上发文称，其实微量的放射性元素反而对身体有益。此举引来岛内网友炮轰，批评谢长廷刻意为日本排放核污染水护航，其言行真是台湾的耻辱。谢长廷二十六号在社交平台发文称，三幺幺地震后，世人对放射性的议题有些敏感。其实，微量的放射性元素反而对身体有益，例如北投温泉、日本玉川温泉。此番言论迅速引爆岛内舆论。台湾清华大学核工系特聘教授黎明表示，谢长廷在敏感时刻突然说出这番话，不得不让人怀疑其有刻意护航日本排放核污染水的意图。台湾律师简荣宗发文炮轰：如果驻日代表做到极限的话，建议谢长廷可以每天喝五百毫升核污水，摄取他认为有益的放射性元素，永保官位。还有岛内网友建议谢长廷，何不把你的办公室和住家搬到正在排。放核污水的海边，每天直播海水浴的画面。你看这些不要脸的政客，把废水跟冷却水，跟这个污染水，完全不一样啊！冷却是冷却管里面降温的水，它跟炉心不接触的。嗯，那它日本这个这个污染水是冲到炉心里面带了辐射层的东西出来。嗯，你不要以为到海里稀释就没事了啊！不，台湾老百姓真的可怜呢、啊。美猪要吃，嗯，二十个月以上的老牛要吃，现在是辐射海产也要吃，那个青福冈附近的青森苹果类也要吃，台湾老百姓真的是百毒不侵吗？谢长廷的荒唐言论，连民进党自己人都看不下去了。医师出身的民进党及民意代表林静怡之言，谢长廷的言论根本没办法解除台湾民众的疑虑，话说的太过了。中国国民党及民意代表赖世葆炮轰，谢长廷的行为根本是只为日本服务的驻日代表，这才是民进党可恶的地方嘛！你一个官员应该把科学问题跟政治问题捋得清清楚楚，该做政治抗议要做政跟政治抗议，结果不是啊，结果我们的。这个驻日代表还叫他，哎呀，多喝一点啊！所以这民进党能不下台吗？当然要给他下课啊！针对外界批评，谢长廷二十七号一早又在社交媒体上强行辩称，福岛排放处理核污水问题，台湾方面已有共识，就是要依据科学根据和国际原子能机构的认定，且他昨天谈的是北投温泉、玉川温泉中雷元素的效果，并没有涉及核污水相关话题。此番言论，岛内舆论根本不买账。事实上，谢长廷二零一六年担任所谓驻日代表以来，媚日言行不断。日本二零二一年刚宣布核污水排海意图后，谢长廷就立。挺称，台湾核电厂也排放含氚的核废水入海，以此证明日本排放核污水的合理性。当时他的言论就激怒了岛内民众，国民党痛斥谢长廷媚日卖台言行，并要求台外事部门立即将其召回，不要继续留在日本丢人现眼。此外，谢长廷被岛内舆论讥讽为驻日代表，也是因为他在二零一七年主动替日方官说接近福岛及周边的核灾食品。他从长期以来在台湾的从政就是导向日本。一面倒向日本，他对日本有个莫名其妙的个人的喜爱，但他现在作为台湾的驻日代表的情形之下，本质上跟这些年来言论基本上就是一个日本买办。我们说难听点，就是他一切都是在为日本政府说话，甚至都没有站在台湾的政府，来自于台湾的民众跟基层福祉的立场来思考、感受台湾的一切。他作为台湾驻日代表，应该在政府跟。台湾人民的最高福祉，他一点点都没有放在心里。事实上，谢长廷此次的荒唐言论正代表了民进党当局的看法。日本实施核污水排海后，民进党当局不仅不发一言，甚至还帮腔。台行政机构发言人林子伦洗白称，核污水将在一至两年后到达台湾海峡，四年后浓度达最大值。但观察相关数值，皆低于台湾海域原先平均值，以此论证其安全性。民进党政府其实遇到日本所有的问题就是软弱。台湾只是引用日本方面的部分说法。其实台湾，我很怀疑台湾政府到底有没有了解台湾现有的渔民的捕鱼的状况，有没有跟刚好就是跟这些核废水污染的这个海域，在这些捕鱼有些调查吗？
有进行管制吗？所以单单只是就日本的这种不会影响渔业，在这方面来说根本是强词夺理。本说什么就信什么，就引用来说服台湾的民众，这个部分非常糟糕。我现在要问的是哦，这个双标的关键到底是因为民进党政府太相信日本呢？到底是意见不同，民进党就反科学，还是说民进党只要看到这个外人、外国人、外媒、外国政府，就情不自禁的双膝一软呢？近日岛内二零二四选举非绿阵营参选人频频。护士友好信号，在支持率不容乐观的情况下，非绿阵营是否有机会联手打破僵局？今年八月二十三号是金门炮战六十五周年，各阵营参选人也借机对两岸关系发表看法。相比之下，谁的表述更为深入务实？直播港澳台特别策划《台海风云录》，本期带来台湾中山大学政治学研究所荣誉教授廖达奇的观察。在台媒二十五号公布的二零二四选举最新民调中，蓝白阵营形势都不容乐观。廖达奇在岛内二零二零年选举时曾任韩国瑜顾问团召集人，在总结经验教训时，他认为中国国民党一直以来的问题都是党内不够团结。上次二零二零，其实现任的候候选人侯友谊也没有真的好好去帮啊韩国瑜，因为没有当韩国瑜的，呃，清北市的竞选，呃，总部的主委。所以有一句俗话说，政治没有是非，但是有因果。现在看起来，国民党就在承担上次不够团结的果，那这果就是上次侯友谊扮演是那个比较没有那么团结的人，现在他代表国民党出征的时候，好像那个凝聚力，再加上郭董的这种。穿梭影响咬死不放的姿态，所以造成国民党现在蛮低迷的。在二十六号被问到蓝白河的可能性时，柯文哲并未否认，而是说不急了。中国国民党方面，党主席朱立伦二十六号表示，大家都示出善意，最后大家一定会团结，而大家的默契就是不要让民进党躺着选。朱立伦还透露，侯科以及郭台铭三位彼此都有直接沟通管道，无论是两位见面或者三位见面都可。所以我认为，在这个节骨眼，所有的民调显示，赖清德的拔高反而是费率整合的契机。费率开始感觉到，如果再不整合，大家就不要玩了，都打包回家好了。好，那也这个下半场就空了嘛，还有四个多月。所以我想，赖呃，柯文哲就开始有些回应。那因为国民党很早就说，希望那个费率能够整合嘛，哈，大大家是再也联盟了哈。今年。我个人认为是叫做政党轮替年了。今年是金门炮战六十五周年，各路二零二四参选人纷纷借机发表自己的两岸关系论述。八月二十二号，侯友谊抵达金门，提出六大民生主张，要把金门打造为两岸经贸示范区，推动通电、通气、通桥等金厦新三通。几乎同一时间，郭台铭在金门宣布投入两千万美元成立两岸和平倡议基金会。二十三号，柯文哲在社交媒体发文指出，他主张逐步降低两岸恶意罗。选赖清德也在社交媒体发文，他称和平无价，战争没有赢家。廖达奇认为，尽管几位参选人都表达了两岸和平的意愿，但仔细分析起来仍有区别。赖清德不太琢磨在这个所谓的呃沟通啊、往来说对等尊重了哈。那郭台铭就是和平和平，然后要和平宣言了，都还没讲后面怎么办。那比起来后语就比较务实。那个金门金门的经贸区啊什么的，所以我想整个这里面，我侯友谊代表当然是国民党了。那这里面国民党里面可能想要传递的一个讯息在金门，就是除了两岸要高喊和平，人民希望；要经济发展也也是人民期待。那所以柯文哲也意涵如此，因为他说要降低敌意螺旋嘛。因为你越僵化越不沟通，那个误判的还有那个误解的产生就越高。我个人觉得侯的整个的金门的这宣言六大宣言，我觉得是比较落实，而且确实有国民党的智库班底在把他好帮他好好琢磨了。当然，如果真的是侯有机会的话，我相信那个兑现的这个机会，就是他的宣言金门宣言也会比较高一点点。因为侯友谊据我了解，他是一个非常实事求是，他说。说到了就一定要做到的那种人，所以他的口说不敢太多，因为答应太多怕做不到。